земле Израиля зреет новый урожай виноградной лозы. Виноград – один из древнейших символов плодородия, изобилия, жизненной силы и радости, символ духовной жизни и возрождения. Это одно из семи священных растений, которыми Всевышний благословил землю Израиля. Виноградниками изобиловала земля обетованная. В Ветхом Завете виноградная лоза, принесенная посланцами Моисея и земли Ханаанской, символ земли обетованной. В древние времена на этой земле выращивали виноград и производили вино в больших количествах, о чем свидетельствуют обнаруженные древние винодельни. И их немало. За несколько сотен лет исламского правления опыт производства вина и все традиции его употребления были здесь утеряны. А сейчас Израиль вновь производит свои вина, которые, по словам известных критиков вин, становятся все лучше, а некоторые из них просто превосходны. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший плод виноградной лозы. Всем привет! Мы снова с вами. Сегодня мы никуда не поедем. Остаемся дома. А дом наш это поселок Анатот или официально Альмон, рядом с Иерусалимом. Почти не отходя от дома, мы посетим местную винодельню. Маленькую винодельню. Я еду туда впервые. Буду сама знакомиться, и вас мы познакомим с хозяевами и с их винодельней. Возможно, их еще вина попробуем. Было бы здорово. Я давно уже порвался сделать небольшой сюжет об этом месте. И вот это время наконец пришло. Итак, едем. Поехали. Поехали. Пока мы едем в винодельню, я расскажу немножко, что впервые я был там 6 лет назад, познакомился с владельцем, очень уважаемый местный человек, который давно живет в поселке, и зовут его Аран. Мы сейчас его скоро увидим и будем беседовать с ним. Я здесь был первый раз 6 лет назад, и меня поразила особая марка вина Каберне Франк. Я очень люблю этот вид вина. И, как бы, так сказать, до сих пор я такой добрая память у меня есть об этом месте. Вот. И, и к винодельню вот по такой грунтовой дороге, которой мы сейчас едем, можно добраться. И, по сути дела, конечно же, удивительно, что здесь, в сердце иудейской пустыни, есть какая-то цивилизация, живут люди и находятся винодельня которую мы сейчас вот с вами едем по совершенно такой проселочной грунтовой дороге. И это будет так, такое новое какое-то наше приключение. в маленький деревенский уголок. Все здесь радует и глаз, и слух. Покрикивают петухи, голосят птицы. Старые бочки, в которых когда-то зарождалось вино, сейчас отдыхают и дают приют 
многочисленным растениям. Здесь царит давно забытая деревенская атмосфера, которую сейчас не просто отыскать. покой и умиротворение. Вот что почувствовали мы в этом маленьком раю, созданном прекрасными людьми Аароном и Ривкой, радушными хозяевами и большими трушениками. Сегодня мы у них в гостях. Добро пожаловать! Павел, ברוכים הבאים ליקב ענתות, לחיים. לחיים, תודה רבה, תודה. אז רבותיי, אנחנו ביקב ענתות ואני שמחתי שהגעתי לכאן. והשאלה הראשונה שלי לארום, שהוא ממש אחד ממייסדים וגם רבקה. משפחה נחמדה שמוותיקים כאן. איך, מאיפה הגעת לישראל ומתי, אם תוכל לספר לנו קצת? אני, אני נולדתי בישראל. <laughs> אבא שלי ואימא שלי באו מרוסיה, וואו. אבל הם לא היו ממש אה, ילידי רוסיה. הם <laughs> במלחמה ברחו מפולין, או אימא שלי מצ'רנוביץ, <laughs> ל- 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 לרוסיה. <laughs> שם הם נפגשו. אחרי המלחמה הם הגיעו לגרמניה, מגרמניה הם עלו לישראל, אני נולדתי בישראל ואני כאן. זה באיזה שנה זה בערך היום? אנחנו, אנחנו עלינו ב-49. 49, 49 כן. זה, זאת אומרת שנה אחרי שמדינת ישראל הקימה נכון, מדינת ישראל. נכון, ובשנה אחרי זה אני נולדתי. <laughs> <laughs> אני <laughs> יליד 50, <laughs> דצמבר 50. איזה יופי. ואני שמעתי שאתה היית מאחד ותיקים שהגעת לכאן, לאן הטוב דווקא, לא? שאני... יותר מדויק, אנחנו המשפחה הכי ותיקה בענתות. וואלה. יש לנו גם חברים פרטנרים, שתי משפחות שעלו כאן ב-82, עלו לקרקע, בשנה הבאה אנחנו בעצם חוגגים 40 שנה בענתות. וואלה. כן. זה פשוט מאוד מעניין, ומה הרעיון? איך, איך בחרתם בדיוק את המקום הזה? מה הייתה המטרה? או איזושהי קונספציה שלכם, <laughs> או איזשהו חלום, לא יודע. <laughs> <laughs> תראה, זה עברו כל כך הרבה שנים, אז ככה בצחוק, הייתי אומר, כבר, בעצ... כבר שכחנו מה הייתה המטרה. <laughs> אבל אם ככה נדייק יותר את ה... את המטרות, אנחנו מבחינה אידיאולוגית רצינו לשבת, ליישב את ארץ ישראל. ונפתחה לנו איזושהי הזדמנות, וארגנו גרעין, ובסוף בחרנו את המקום הזה להתיישב בו. איזה יופי. מקום איפה שלפי המקרא נולד נביאה ירמיהו. נכון, לך תדע, אם לא ירמיהו יסתובב לי כאן בחצר, ואני לא ביקש את רשותי, אבל בסדר, אני זורם איתו. ומאוד מעניין רעיון לייצר יינות. איך זה הגיע אליך? זה באופן אישי, בחרת זה במיוחד אתה, או שזה מסורת משפחתית קיבלת? בוא נאמר כך. האהבה שלי למקום היא בעצם שיצרה את העניין. הייתי יכול לייצר אה, אה, יין, אז יצרתי יין, אבל הרצון לעשות, לעשות משהו שיהיה משהו מיוחד בתוך היישוב. ולכן הלכתי לכיוון הזה, לא, לא שלפני, אנחנו כבר 20 שנה מייצרים יין, זה לא שאנחנו היינו כאלה חובבי יין, 
אבל אה, הרצון לעשות משהו ליישוב שאנחנו אוהבים אותו, זה מה שהדריך אותנו וכיוון אותנו לכיוון הד... אה, היין. אה, באותה התקופה היה איזשהו טרנד <אח> של אה, יקבי בוטיק, ואנחנו אה, הצטרפנו לטרנד הזה. זה יופי. ולאט לאט אנחנו בהתחלה ייצרנו מעט מאוד, ולאט לאט אנחנו התרחבנו והתרחבנו, וכמובן שאני, והיה לי שותף, ואחד הדביק את השני בהתלהבות שלו, וזו התוצאה. <laughs> איזה סוג, יעל, הכי מאוהב שלך, זאת אומרת, יש ספציפי, סוגיה שאתה מייצר. כן, <laughs> אז כששואלים אותי את השאלה הזאת, אז אני אומר, תלוי באיזה יום. תלוי איזה שנה. לא, לא, לא. תלוי באיזה יום. אוקיי. אז אם זה יום ראשון, שני, אני אוהב את המרלו. אוקיי. שישי, רביעי, שירז. חמישי, שישי ושבת, זה הקברני הח... חבל על הזמן שלי. וואלה. זאת אומרת, זה תלוי מצב רוח. כן. תלוי ספציפי איזה שהוא יום של שבוע. כן, זה תהליך, אני חושב שזה תהליך פסיכולוגי שעובר על בן אדם. כששואלים אותו איזה ילד אתה אוהב, את הבן, את הבת, את זה, את ההוא, אז אתה אומר, אני אוהב את כולם. זה יופי. היו איזה שהם סוגים של יינות מאיזה שנה ספציפית, שדווקא אתה שים להם דגש, שזה יצא ממש יוצאת מן הכלל. כן, כן. הייתי אומר ששני יינות שלי, המרלו והקברניה של 2018, סוף הדרך. וואו. אבל היין הזה, כן. המרלו הזה, mm-hmm. זכה ב-2015 במדליית זהב במסגרת אשכול הזהב, זו תחרות אה, ב- שמתבצעת כאן בארץ ישראל, וזכה במקום ראשון כ... זה עניין של 2012, של כן? 2012, רזרב. כן, הרזרב שלנו, זכה במדליית זהב. אתה יודע שיש כזה סמל ברכבים של מורי דרך, בדיוק. כן, האשכול, נו. אשכול. כן, אשכול. אבל כן, אבל כאן האשכול זה אשכול. נכון מאוד, זה קשור אמיתי. כן, כן. זאת אומרת, אומר לו של 2012, הגיע שלוש שנים של זכה למדליה. כן, כן, כן. זה ממש... כן, כן. זה ממש יפה מאוד, והוא התרשם, יין הזה התרשם לך ספציפי. בהחלט, בהחלט, זה, זה תראה, אנחנו יקב, שהנטייה שלי היא לעשות הכל במו ידיי. זה הראש שלי, זה הרצונות שלי, וככה אני מממש את זה. כאן לא הייתה התערבות של שום בעל מקצוע, נאמר, מקצועי בתחום <אח> היין. אלא הכל שלנו, הכל העבודה שלנו. אתה יודע מה שזכור לי, כן. לפני שש שנים הייתי אצלך כאן, כן. הגעתי בבוקר וראיתי איזה שגם מין חוג כזה של נשים שהכינו איזה שאוכל, איך כן. הזיכרון שלי, הוא בסדר? <אח> ואני שאלתי, אהרון, מה יכול להתרשם אותי, יען, הכי טוב? כן. שיש לך בקולקציה, ואתה אמרת, יש לי קברני פרנק, ועדיין אני זוכר את הטעם של קברני פרנק שלך. אני חושב שנשארו אולי 20 בקבוקים. זאת אומרת, זה לעיתים רחוקות, כן? כן. אתה מייצר את זה. לחיים. לחיים, לחיים. רק בריאות. ושאלה גם שלי ספציפית. אתם קונים את הענבים מכרמים שלכם, או שיש ממישהו, תספר קצת, איך כן. אתה, אם אפשר, בוודאי. אנחנו קונים את היין ממישהו קבוע, ממגדל קבוע, שנמצא בגני יוחנן ליד חולדה. Okay. כבר, אני חושב, 12 שנה שאנחנו קונים באותו מקום, ואנחנו, זה כרם ממש מטופחת כמו שצריך, בעל מקצוע, חבל על הזמן, אז אנחנו קונים את הענבים. כמו שאנחנו קונים את הענבים, אנחנו לא מגדלים את הענבים. Okay. אותו דבר, אתה יודע, כשאנחנו מייצרים את הגבינות שלנו, אני לא רץ אחרי הכבשים <laughs> עם החליל, ואני <laughs> אומר, <laughs> הנה, <laughs> אני... <laughs> אני אתה מייצר, יאללה. גם, את זה, כן, אני, אתה גם את זה אני קונה, ומייצר את הגבינות שלנו. ומה שאני ממר לו שלך, אני הרגשתי ש... יש איזה שטעם שאני לא פשוט פגשתי כאן בארץ, שהוא מיוחד. 
ואני לא מתלהב פה שאני גר פה, יהיה אני טוב. באמת, אני טעמתי הרבה יינות בארץ כאן, אבל ש... יש ביינות שלך איזושהי טעם מיוחד. איך אתה מגיע לזה? איך יש לך איזשהו סוד, או שזה ניסיון, או שזה דרך מסורת? להתייצרות, יאיר, הגעת לזה? בוא, בוא נאמר בשיא הצניעות, יצא לי כך. יצא. זה אלתור כזה שזה נותן לך, כן? לא, זה יצא לי ככה. תראה, בתחום הזה של יקנה בוטיק, בדרך כלל היננים, אלה שמייצרים את היין, הם לא היננים המקצועיים שגמרו... כל מיני בתי ספר ואוניברסיטאות שהם קשורים ליין. אלה אנשים שיש להם ניסיון חיים. הם, 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 יש בו הרבה התנסות ו, וביטחון עצמי כזה שאתה עושה את הדברים הנכונים. וזו התוצאה. באמת, כך, כך, כך אני רואה את, ה, את העניין. עשיתי כל כך הרבה יין שכבר אני עושה את, ה, את הפעולות בעיניים עצומות ובביטחון מרבי. אז הנה התוצאה. עכשיו זה מרתף של יינות שלך, ואנחנו רוצים לראות איך בעצם נשמר את הבקבוקים יין, מה קורה בדיוק כאן, איזה ש... אני רואה שהחוויות, יש... תספר קצת, מאיפה מעצרות, מה התהליך בעצם שלה. נכון, בסדר. החוויות האלה הן חוויות עץ אלון, מה שקוראים באנגלית אוק. עכשיו, החוויות האלה עשויות מעץ אה, אמריקאי. וואו. החוויות האלה עשויות מעץ אה, צרפתי. Mm. אה, יש הבדל גם בטעם וגם במחיר. כן. אה, ואני מחזיק כאן את החוויות. אה, השנה אנחנו נצטייד בעוד כמה חוויות, ו... ואז נייצר את היין העתידי שלנו. אנחנו מקווים שהיין יהיה טוב זאת... כמו היינות הקודמים. זאת אומרת, נס של היין... בחביות כאלו או כאלו, חייב להיות חבית, נכון? לא חייב להיות חבית, אבל אם אתה רוצה לייצר יין משובח, אתה צריך ליישן אותו בתוך חבית. ליישן? ליישן, כן. כמה זמן? כמה זמן? אנחנו לא יקב כלכלי. כלומר, אין מצב שאני, בגלל בעיות כספיות, אני אגיד, אני אשחרר את היין בכל, בכל מחיר. זה לא עובד כך. מצידי שהיין שנמצא נגיד בפנים, והוא משלמים הרבה הרבה יותר, ייזרק לזה, אלמנט הכלכלה לא משחק כאן תפקיד. סתם להוציא יין בגלל שאני לחוץ בכסף, זה לא בא בחשבון. הבנתי. וחשוב, כמה... גודל של החבית כזה, כמה נכנס בו... בכל חבית, כלומר, הוא 225 ליטר, 300 בקבוק. מה שאתם רואים כאן, כל אחד... כל אחד 300 בקבוק, כן. ובעצם, יקב שלך, כמה מייצר בשנה בערך, אם תוכל להגיד? אנחנו מייצרים, למטרה שלנו, שהיא מרכז המבקרים שלנו, הפאב שיש לנו, okay. אנשים שבאים ומזדמנים ואוכלים ושותים וקונים גם יין, אנחנו מייצרים בעשרות השלושת אלפים בקבוקים בשנה, mm-hmm. וזה מספק אותנו כמו שצריך. בעבר ייצרנו הרבה יותר, ולא ראינו כסף. <laughs> לצערי, <laughs> לא ראינו כסף. איזה טמפרטורה במקום של אחסון של היין, במרתף של יינות, חייב להיות בערך? במרתף שלנו יש בסביבות ה-16 מעלות, כל השנה. כל השנה, זה חייב להיות באופן קבוע, כן? כן, כן. הקונטיינר הזה הוא קונטיינר קירור, 
הוא ממש ממש עובד כמו שצריך, ולכן מספיק יחידת קירור כזו לקרר את זה כל השנה. איזה יופי, איזה יפה. והיינות שיחה הן כשרות או לא? לא, לא. היין שלי הוא לא יין כשר, אין לו כשרות. מהסיבה הפשוטה, אורח החיים שלי הוא כזה ש... כדי שאני אהיה כשר, אז אני צריך להיות שומר שבת. והוא ו... ברור לגמרי. ו... כדאי של לגעת ליד. ואם שאני לא שומר שבת, אז אין לי כשרות. בסדר. הבנתי, זה בסדר גמור, זה לגיטימי, כן. כן, כן יש לי את... את... מספיק קליינטים גם בלי כאלה ש... כן. ואני רואה שיש לך מדביקות לפי כן, שנים. לפי, לפי שנים, שנים כן. שנים. הנה, לדוגמה, המרלו הזה זכה ב... ב-2015 ל... נכון. למדלת זהב. טעמתי אותו מצוין. איזה, יש כאן כמות מאוד קטנה, והיא אוקיי. רק לצריכה העצמית שלנו, של המשפחה. הבנתי. משפחתי זאת אומרת. כן, 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 בהחלט, בהחלט. ואני רואה שיש נובמבר 2010, יש... שירה של 2010, כן. יש 14. כן, יש, ש... כאן, יש, יש כאן המון עניינות ש... ש... שהם מתיישנים, מתיישנים, וחלקם אנחנו עוד נשתה, וחלקם לא נשתה. זה בסדר, הכל בסדר. השנים מתקדמות בקצב שלהם, היין, זה שנמצא מאחור, והוא כבר לא יין, אנחנו שופכים. <laughs> <laughs> זה בסדר. <laughs> אין לנו, אין לנו שום, שום בעיה. העניין הזה של אה, אה, בכל מחיר, לא אצלי. יופי, תודה רבה. בבקשה. אני חושב שזה מרתף מצוין, <laughs> ואני... מאחל לך עם כל העסק שלך, מהתייצרות, וכמה שיותר קליינטים יבואו, אורחים של אישו. כן, כן, בהחלט. וכמובן, אנחנו נדבר על נפגשים שלנו ביום חמישי. אני גם הגעתי, נהניתי כאן. כן. עכשיו נדבר בהמשך. לחיים, לחיים, לחיים. גם חלק חשוב שאתם עושים אירועים כאן ביישוב כן, הנטות ואני כן. רוצה גם להציג את רבקה, אשתו של אהרן, נכבדה, וכבר הייתי אצלכם ביום חמישי בערב, נהניתי כן. מיין, גם יש אוכל שלהם, ותספרי לנו קצת, אני רואה שיש פה גבינות, לבנה, איזה שצ'יפס, את עושה את זה, נס הזה. אנחנו כן, אנחנו מגישים ב... במרכז המבקרים רק דברים שאנחנו מייצרים במו ידינו, להוציא את הקרייקרים שאנחנו קונים. וואו, אנחנו... אפשר לטעום כזה? בוודאי. אפשר גם לטעום מהלבנס. אנחנו מייצרים, עושים בייגל ירושלמי כתוספת לגבינות, אנחנו עושים לאפות ממולאות בעצבי טיבול, גם לגבינות. ומה הסוג של גבינה הזאת? זאת גבינת עיזים, הגבינה שאתה מחזיק עכשיו. הכי מעורב שלי. אנחנו קונים את ה... אנחנו קונים את הגבינה בחיזמה, בכפר הקרוב אלינו. יש לנו שם חבר. שמוכר לנו את, הגבין, את, את החלב, חלב עיזים. אנחנו מייצרים את הגבינה, אנחנו מייצרים את הגבינה בכמה טעמים. מה שמונח פה עכשיו זה בעצם טבעי, ללא תוספות. מעולה, איפה למדתם לייצר את הגבינה ברמה כזאת? הלכנו <laughs> לקורס. כל מה שאנחנו עושים אנחנו גם לומדים. עשינו קורס לגבינות, עשינו קורס לנקניקיות. מה שאנחנו מגישים, אנחנו רוצים שיהיה אישי שלנו. אז אפשר להגיע ביום חמישי, או איזשהו יום אחר, וליהנות מעיינות שלכם, מגבינות שלכם, קריקרים, כל מיני שקרים. בוודאי, אפשר לתאם טלפונית, להודיע, אני רוצה להגיע, אנחנו רוצים להגיע, ואז בדרך כלל, ב-99% מהמקרים יש לנו גבינות, יש לנו קרקרים, יש לנו בייגלה, יש לנו לאפות. 
יש יין כמובן. וגם נקניקיות, נקניקיות. בווריות נראה לי עכשיו משהו כזה. נקניקיות תוצרת בית אני כבר... עכשיו לא, יש השבוע משחק. אז במשחק... צרפת נגד גרמניה. ואז אנחנו משלבים שני דברים. אנחנו עושים מה שנקרא, מי שמכיר את ה... שנקרא שוקרוט. אז נקניקיות, תפוחי אדמה, יותר מסגנון בווארי, גרמני, כן, בדיוק. אז לטובת המשחק הזה של צרפת, גרמניה, אנחנו הבאנו, מביאים דברים כאלה. אנחנו מנסים כל הזמן להפתיע, לעשות דברים מאוד מיוחדים, כדי... זה דרך, דרך טובה למשוך אנשים דרך הקיבה. כן, כן, כן. <laughs> יש לנו כאן מגוון של פעילויות שאנחנו עושים ביקל. יש לנו יוזמות של סלסלות. וואו. עכשיו, אנשים באים לכאן בהזמנה מראש, אנחנו מרגילים להם סלסלה חבל על הזמן. זו סלסלה שבנויה מיין, כמובן, הבסיס שם זה יין עם כוסיות. יש שם אישים, יש שם סלטים, יש שם מאפים כמו בייגל ירושלמי. אתה יודע, הבייגל הזה עם הסומסום למעלה. ומיצים, שקשוקה, ואנשים יורדים. אנשים יורדים מרוצים מעל ומעבר. סך הכל כל הסלסלה המושקעת הזאת, אני לא מאמין. שיש מחיר כזה בארץ, זה 250 שקל לסלסלה היום. וואו. אני לא יודע מה יהיה מחר. כשהיין לבד, היין בין 80 ל-100 שקל. תלוי במצב רוח שלי. עכשיו, אנחנו מארגנים כאן ארוחות בוקר, טעימות יין. טעימות יין, אנשים באים, אז יכול להיות טעימת יין, רק טעימת או טעימת יין עם גבינות, או אם אנשים באים ורעבים ויש לנו איזושהי כימיה איתם, אז אנחנו זורמים איתם. ו... ואנשים באים, לא רק מכאן, לא רק תושבי מקומי, יש מחוץ באים. בוודאי, בוודאי. יש גם תיירים שמעתי. כן, בעונות שהיו תיירים, היה כאן המון המון תיירים. היה... בכל מיני שפות, איזה שפות יותר תיירים? היו לנו מדריכים, שני מדריכים עיקריים. הייתה לנו מדריכה בגרמנית, שהביאה קבוצות דוברות גרמנית, והייתה לנו מדריכה דוברת רוסית, שהביאה קבוצות רוסיות. אז זה היה מוכן, ברגע שיפתחו את הגבולות, אני אביא לכם תיירים. אתה יודע שהאתר שלנו, ענתות ויינרי, מתורגם לרוסית. וואלה. לא אנגלית, לא צרפתית, לא כלום, לא ערבית, עברית ורוסית. מתחת לטיול של הסרטון הזה, שנעשה את הקישור גם ויינר שלך, כדאי שאנשים פשוט יחפשו. וזה מאוד חשוב, שכאן ביישוב אלמון ענתות, אנשים בכיף מגיעים למקום כזה שפתוח, ביתי, אווירה נחמדה. אנחנו גם מזמינים אנשים שלנו, כמובן. צופים שיש לנו כמעט... מה שחשוב, כן, מה שחשוב לנו, שיגיעו לכאן אנשים נחמדים. אנשים לא נחמדים, אל תבואו לכאן. אנחנו בגיל, אנחנו כבר בגיל, שאנחנו עושים את זה מתוך אהבה לארח, וכשיש כאן, באים אנשים נחמדים, אז מפה... כמה יש לכם נכדים? עשרה. וואלה. ועוד היד נטויה, יש עוד בן אחד לא נשוי. וואו, עשרה נכדים זה ברכה. ברוך השם, ברוך השם. תודה. כן, אני סיפרתי לך מקודם שההורים שלי באו אחרי המלחמה מרוסיה, והוא דרך גרמניה, הגיעו לארץ. כן. ואנחנו מאוד מאוד גאים בזה שההורים הגיעו לכאן, והצלחנו לבנות לנו שבט קטן. אח שלי בדיוק. גם בנה לו שבט קטן, וזה, אני חושב שזה הגדולה של הארץ שלנו, שאפשר לצמוח ולגדול כאן. וגם חשוב לצופים שלנו, של דברי רוסית, שיש לכם שורשים רוסים. כן, כן. יש מישהו במשפחה שמדבר רוסית? יש לנו בני דודים, עם השמות 
אופיינים, סשה, גרישה, גרישה, כן, כן, הם לא שינו אפילו, כן, 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 זה יופי, לא, אלכסנדר, 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 סשה, גרישה, כן, אבל אנחנו כילדים קראנו להם, אבל זה, ככה זה, אנחנו, המשפחה שלנו היא משפחה שכבר ה... המבנה שלה היא, היא ממש אה, אה, עם ישראל. יש כן. לנו כאן אה, אה, אשכנזים ו, וספרדים והכל ביחד. ורומנים, תימנים, ופרסים. ו- וואו, ו- יש לך קובי שכן שלי. כן. אני גם ו- עשיתי ו- בשומרוני ו- התוף איזה כן, סרטון. כן, כן. מעולה, הוא עבדה הרבה. אז, אז <laughs> זה הגאווה שלנו, שהמשפחה שה, <laughs> היא משפחה ממש ישראלית, <laughs> כמו <laughs> שצריך. כן. אה, ו- ו- מכל הסוגים, מכל, מכל, מכל העדות, ויש אהבה בינינו, ו, וחבל על הזמן. גם חשוב שנכדה שלנו כן. היא חברה של נכדים שלכם. נכון, 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 נכון. אני מאוד מודה לכם על האירוח הזה, שנתתם לנו הזדמנות מעולה. ואנחנו הרגשנו כאן כמו בבית, וכמובן אנחנו מזמינים את כל הצופים ב- שלנו. יש לנו את הפאב, יש לנו <אח> את היקב, אוכל טעים, רבקה. יין טעים. יין טעים, <laughs> רבקה חבל על הזמן, תקבל אתכם, <laughs> אם תהיו רק נחמדים. דרגי דרוזיה, מי שידים זה הפרקרסנה מיסי, ונתות. Винодельня замечательная с нашими друзьями Аарон и Ривкой. И хотим тоже всех наших зрителей, ну когда, конечно, все откроется, те, кто живут в Израиле, пожалуйста, приезжайте. Я очень рекомендую это место. Это просто потрясающе красивое, уютное место. И, конечно, здесь стоит попробовать их вино, которое они сами делают, замечательные сыры, лябаны и все остальное. Спасибо огромное. Туда, туда, туда. Туда, туда. Несмотря на то, что о виноделе Святой Земли упоминается еще в библейских текстах и традиции насчитывают тысячелетия, современному виноделю Израиля всего несколько десятков лет. Топовые вина Первые в Израиле винодельни Кармель появились лишь в 1976 и 1979 годах. Вино назвали в честь основателя виноделия в Святой Земле барона Ротшильда. Эдмонд Ротшильд прибыл сюда в 1882 году и сказал, мы будем делать здесь вино. Барон не вкусил великих вин своей винодельни, но благодаря его огромным миллионам инвестициям и горению сердца на земле обетованной возродилось искусство виноделия. Сейчас в Израиле 320 виноделин, 40 крупных, остальные небольшие и маленькие домашние. Мир вина богат, огромен, разнообразен и интересен. И это очень увлекательно – узнавать новые вина, винодельные, винорегионы, новые сорта, ароматы и вкусы. А еще знакомиться с такими замечательными людьми, как Аарон и Ривка. Дорогие друзья, после такой замечательной встречи, которая произвела у нас неизгладимое впечатление, наверняка останется надолго, мы не могли успокоиться и решили поехать в виноградники Святой Земли и посмотреть на поспевающий урожай 2021 года. Ну и показать, конечно же, его вам. Вот мы здесь, посреди настоящих виноградников Святой Земли. Что же хочется сказать вот нашим Что я хочу пожелать? Я хочу вам пожелать как можно больше прекрасных мгновений, которые мы испытали сегодня, вот таких, как сегодня. И чтобы эти мгновения превращались в часы. Вот такое пожелание сегодня. А часы месяца, месяца в годы. В общем, счастье и благоденствие. Счастливой жизни. Мы хотим всех поприветствовать с этих благословенных виноградников Святой Земли. Пожелать всем счастья, здоровья, крепости, многолетия. Успехов во всем. 
И, конечно же, ставьте лайки, не забывайте подписываться на наш канал, чтобы нажимать на колокольчик. Так, Писать так. комментарии, которые мы очень любим читать. Конечно, конечно, но добрые комментарии. Также мы призываем тех, кто хочет поддержать нас, наш канал, становитесь спонсорами канала. Мы благодарим тех, кто уже это сделал. И всем огромный, прибольшущий привет прямо из благословенных виноградников Святой Земли. До, До новых встреч! встреч!